ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இதுவும் ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் போலே தான் இந்த கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் தி வேலிடிட்டி ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஆர்குமெண்ட் ஆல் இண்டிஜர்ஸ் ஆர் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் சம் இண்டிஜர்ஸ் ஆர் பவர்ஸ் ஆஃப் டூ தேர் ஃபோர் சம் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் ஆர் பவர்ஸ் ஆஃப் டூ இந்த கொஸ்டினில் ஆல் சம் இப்படிப்பட்ட வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு குவான்டிஃபையர்ஸில் வரக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம இங்கே என்ன செய்ய போகிறோம்னா கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷனுக்கு மாற்ற போகிறோம் மாற்றிக்கிட்டு எப்போதும் செய்கிறது போல் அப்படி ப்ராப்ளத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா இதில் எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்லேயும் பொதுவாக வரக்கூடிய வேர்ட் வந்துட்டு இண்டிஜர் தான் ஸோ இந்த இண்டிஜருக்கு நம்ம எக்ஸ்னே நேம் கொடுத்துடலாம் இப்போது நம்ம இதில் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் சென்டென்ஸுக்கும் நேம் கொடுக்க போகிறோம் இதில் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு இதில் ஸ்டார்ட் ஆகி இதில் முடியுது ஓகேவா இதில் நமக்கு ரெண்டு சென்டென்ஸ் கம்பைண்ட் ஆகி இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டாக என்ன இருக்குதுன்னா எக்ஸ் வந்து இண்டிஜராக இருந்தது அப்படின்னா அது வந்துட்டு ரேஷனல் நம்பராகவும் இருக்கும் அப்படி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சென்டென்ஸ் கம்பைண்ட் ஆகி இருக்குது ஸோ இதில் உள்ள அந்த ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸை நம்ம பி ஆஃப் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் தட் இஸ் பி ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது இங்கே என்னதுன்னா எக்ஸ் இஸ் அண்ட் இண்டிஜர் அடுத்தது என்ன இருக்குது பாருங்கள் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் So, Q of X எக்ஸை நம்ம எப்படி எடுக்கணும் எக்ஸ் இஸ் ரேஷ்னல் நம்பர் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சம் இண்டிஜர்ஸ் ஆர் பவர்ஸ் ஆஃப் டூ ஸோ நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரெண்டான சென்டென்ஸ் இங்கே வந்துட்டு பவர்ஸ் ஆஃப் டூ ஓகேவா ஸோ ஆர் ஆஃப் எக்ஸை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் எக்ஸ் இஸ் அ பவர்ஸ் ஆஃப் டூ அடுத்தது கன்க்ளூஷனில் என்ன கொண்டு வர சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் சம் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் ஆர் பவர்ஸ் ஆஃப் டூ இதில் வரக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்தாச்சு ஸோ இங்கே நமக்கு த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கிடச்சிருக்குது இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிற அந்த ப்ராப்ளத்தை அப்படி சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷனில் எழுதிடலாம் இதில் இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பாருங்கள் ஆல் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இருக்குதா ஸோ இங்கே வரக்கூடிய குவான்டிஃபையர் வந்துட்டு ஃபார் ஆல் எக்ஸ் ஓகே அடுத்தது இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ரெண்டு சென்டென்ஸ் கம்பைண்ட் ஆகி இருக்குதுன்னு ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஒன்று வந்துட்டு எக்ஸ் இஸ் அண்ட் இண்டிஜர் அப்படி எக்ஸ் வந்து இண்டிஜராக இருந்தது அப்படின்னா அது வந்துட்டு கண்டிப்பாக ரேஷனல் நம்பராகவும் இருக்கும் இப்படி ரெண்டு சென்டென்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் இஸ் அண்ட் இண்டிஜராக நம்ம பி ஆஃப் எக்ஸ்னு எடுத்துருக்குறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இங்கே பி ஆஃப் எக்ஸ் எழுதிடணும் அடுத்தது என்ன இருக்குது ரேஷனல் நம்பர் ரேஷனல் நம்பரை நம்ம க்யூன்னு எடுத்துருக்குறோம் ஸோ இங்கே க்யூ ஆஃப் எக்ஸ் எழுதணும் இன் பிட்வீன் வரக்கூடிய இந்த சிம்பிள் வந்துட்டு எய்தர் இஃப் தென்னாக இருக்கும் அல்லது ஆண்டாக இருக்கும் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் வந்ததுன்னா இஃப் தென் தான் வரும் தேர் எக்ஸ் இஸ் சம் எக்ஸ்னு வந்ததுன்னா ஆண்ட் வரும் ஓகேவா எதனாலனா இந்த ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸை ரீட் பண்ணி பாருங்கள் ஆல் இண்டிஜர்ஸ் ஆர் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸை தான் இண்டிஜர்னு எடுத்துருக்குறோம் ஸோ எக்ஸ் இண்டிஜராக இருந்தது அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக ரேஷனல் நம்பராகவும் இருக்கும் தட் இஸ் இஃப் எக்ஸ் இஸ் அண்ட் இண்டிஜர் தென் இட் இஸ் ஏ ரேஷனல் நம்பர் அந்த மீனிங்லேயாக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது ஸோ இங்கே நமக்கு வரக்கூடிய கனெக்டிவ் வந்துட்டு இஃப் தென் கனெக்டிவ் தான் ஓகேவா த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பாருங்கள் சம் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இருக்குது ஸோ இங்கே வரக்கூடிய அந்த குவான்டிஃபையர் என்னதுன்னா தேர் எக்ஸ் இஸ் சம் எக்ஸ் ஓகேவா அண்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேயும் ரெண்டு சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகி இருக்குது பாருங்கள் தட் இஸ் எக்ஸ் இஸ் அண்ட் இண்டிஜர் அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் இஸ் ஏ பவர் ஆஃப் ட்ரூ அந்த மீனிங்லேயாகவும் இருக்குது இண்டிஜராக நம்ம வந்து பி ஆஃப் எக்ஸ்னு எடு எடுத்துருக்குறோம் அண்ட் பவர்ஸ் ஆஃப் ட்ரூவாக ஆர் ஆஃப் எக்ஸ்னு எடுத்துருக்குறோம் ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நமக்கு என்ன வரும்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் and r of x இதில் வந்துட்டு எல்லா இன்டீஜர்ஸும் பவர்ஸ் ஆஃப் டூ அந்த மீனிங் கிடையாது சம் இன்டீஜர்ஸ் ஆர் பவர்ஸ் ஆஃப் டூ ஆகும் அதனால தான் இடையில் வரக்கூடிய அந்த கனெக்டிவ் வந்துட்டு and அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தே ஆர் ஃபோர் இந்த தே ஆர் ஃபோர்க்கு அடுத்தது வர்றது தான் அந்த கன்க்ளூஷன் ஸோ இங்கே என்ன கொடுக்கணும் இம்ப்ளைஸ்னு போடணும் ஓகேவா இம்ப்ளைஸ் கன்க்ளூஷனில் வரக்கூடிய அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்னது பாருங்கள் சம் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் ஆர் பவர்ஸ் ஆஃப் டூ இங்கே வரக்கூடிய குவான்டிஃபையர் என்னது சம் தே ஆர் எக்ஸ் இஸ் சம் எக்ஸ் இங்கே நமக்கு ரெண்டு சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகி இருக்குது பாருங்கள் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸாகவும் இருக்கணும் பவர்ஸ் ஆஃப்
அண்ட் இங்கே நம்ம ப்ரிமிசிஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை அப்படியே யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதனால் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரூலோட நேம் வந்துட்டு பி தட் இஸ் கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே நம்ம எழுதுகிறோம் அப்படின்னா அது ரூல் பி அதில் ஏதாவது ஃபார்முலாஸ் ரூல்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணி எழுதுறீங்கன்னா ரூல் ஜீனி போடணும் ஓகேவா அடுத்தது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இங்கே ஃபஸ்ட்டாக ஒரு குவான்டிஃபையர் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃபார் ஆல் எக்ஸ் இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம் இது வந்துட்டு யூனிவர்சல் குவான்டிஃபையர் ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரூல் யூஎஸ்ஸை யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா தட் இஸ் இந்த ரூல் யூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த ஃபார் ஆல் எக்ஸ் வந்துட்டு ரிமூவ் ஆகிரும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா பி ஆஃப் ஒய் டென்ஸ் டு கியூ ஆஃப் ஒய்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு வேரியபிள் எக்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா சேம் வேரியபிள் கொடுக்கக்கூடாது வேறு ஏதாவது ஒரு வேரியபிள் நீங்களாகவே எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா அண்ட் இங்கே நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து தான் அந்த செகண்ட் டிரைவ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதனால் இங்கே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஒன் போட்டுருங்க ஓகே அடுத்தது நம்ம இந்த ப்ரிமிசிஸில் இருக்கக்கூடிய செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அதையும் கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னவாக இருக்கும்னா தேர் எக்ஸ் இஸ் சம் எக்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே நம்ம என்ன செய்தோம் ஜஸ்ட் இங்கே கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை தானே அப்படியே எழுதியிருக்கிறோம் அதனால் ரூல் பின்னி போட்டுருங்க ஓகேவா அண்ட் மறுபடியும் இங்கே நமக்கு ஒரு குவான்டிஃபையர் இருக்குது பாருங்கள் இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம் இது வந்துட்டு தேர் எக்ஸ் இஸ் சம் எக்ஸ் குவான்டிஃபையர் தட் இஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஷியல் குவான்டிஃபையர் இதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன ரூல் யூஸ் பண்ணுவோம்னா ரூல் இஎஸ் தட் இஸ் இந்த ரூல் யூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த தேர் எக்ஸ் இஸ் சம் எக்ஸ் ரிமூவ் ஆகிரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா பி ஆஃப் ஒய் அண்ட் ஆர் ஆஃப் ஒய் அண்ட் இங்கே நம்ம தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி தான் இதை டிரைவ் பண்ணணும் அதனால் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி த்ரேணி போட்டுருங்க ஓகே அண்ட் இப்போது நம்ம இதில் ஒரு ரூல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் பி அண்ட் கியூ இது ட்ரூவாக இருந்தது அப்படின்னா இதில் இருந்து பி அண்ட் ட்ரூ அண்ட் ஆல்சோ கியூ அண்ட் ட்ரூ இப்படி ஒரு ரூல் உண்டு இங்கே நமக்கு பிக்கு பதிலாக இவ்வளோ இருக்குது கியூக்கு பதிலாக இவ்வளோ இருக்குது ஸோ பி அண்ட் கியூ இது ட்ரூ அப்படின்னா இதில் இருந்து பி ஆஃப் ஒய்யும் ட்ரூ அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஆர் ஆஃப் ஒய் இதுவும் ட்ரூ தான் அப்படி எழுதிடலாம் ஓகேவா அண்ட் இங்கே நம்ம ரூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதியிருக்கிறோம் அதனால் ரூல் சீன் எழுதிடணும் அண்ட் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே ஃபோர்த்து ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து தான் கொண்டு வந்தோம் அதனால் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஃபோர்னு எழுதிடணும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் நம்ம டிரைவ் பண்ண வேண்டிய அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கியூ அண்ட் ஆர் இருக்குது ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட ஆர் மட்டும் தான் இருக்குது அடுத்ததாக நம்ம கியூவையும் கொண்டு வரணும் ஸோ அப்படி கொண்டு வரணும் அப்படின்னா எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் தட் இஸ் இதில் வந்துட்டு ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு தேர்டு ஃபோர்த்து இவ்வளோவும் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் செகண்ட் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலை சிக்ஸ்த்தும் ஃபிஃப்த்தும் கூட யூஸ் பண்ணலை ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு இந்த செகண்ட் அண்டு ஃபிஃப்த்தை யூஸ் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா பி என் ட்ரூ பி டென்ஸ் டு கியூ அண்ட் ட்ரூ இப்படி இருக்குது இதில் இருந்து நம்ம வந்துட்டு இந்த கியூ ஆல்சோ ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஓகேவா தட் இஸ் இதில் வந்துட்டு பி ட்ரூ அப்படின்னு இருக்குது இதில் இருந்து பி டென்ஸ் டு கியூ அண்ட் ட்ரூ அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த ரூலை யூஸ் பண்ணி இந்த கியூ ஆஃப் ஒய் இதுவும் ட்ரூ தான்னு சொல்லிடலாம் ஓகேவா இட் இஸ் கியூ ஆஃப் ஒய் ஆல்சோ ட்ரூ இதில் ரூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணதுனால நம்ம ரூல் சீன் எழுதிடணும் அண்ட் எந்தெந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கே யூஸ் பண்ணணும்னா செகண்ட் அண்ட் ஃபிஃப்த்து தான் ஓகேவா சப்போஸ் பி ட்ரூ கியூ ஆல்சோ ட்ரூ அப்படின்னா இதில் இருந்து பி அண்ட் கியூ இதுவும் ட்ரூ தான்னு சொல்லிடலாம் இங்கே நமக்கு என்ன இருக்குது பாருங்கள் கியூ ஆஃப் ஒய் ட்ரூ அண்ட் ஆல்சோ ஆர் ஆஃப் ஒய்யும் ட்ரூ அப்படின்னு இருக்குதா ஸோ இதில் இருந்து நம்ம எப்படி எழுதிடலாம் கியூ ஆஃப் ஒய் அண்ட் ஆர் ஆஃப் ஒய் இதுவும் ட்ரூ தான் அப்படின்னு எழுதிடலாம் இந்த ரூலை யூஸ் பண்ணி அண்ட் இங்கே நம்ம ரூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணதுனால ரூல் சீன் எழுதிடணும் அண்ட் ஆல்சோ சிக்ஸ் அண்ட் செவன்த்து தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதை ப்ராக்கெட்டில் எழுதிடணும் ஓகேவா இப்போது பாருங்கள் இங்கே நமக்கு கியூ அண்ட் ஆர் வந்துட்டு பட் அந்த கன்க்ளூஷனில் நமக்கு ஒரு தேர் எக்ஸ் இஸ் சம் எக்ஸ் இந்த குவான்டிஃபையரும் வேணும் அதனால் அடுத்ததான் இந்த குவான்டிஃபையரை கொண்டு வரலாம் இதுக்கு நம்ம ரூல் இஜியை யூஸ் பண்ணிக்கணும் தட் இஸ் இந்த ரூல் இஜி யூஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா இங்கே இருக்கிற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஃப்ரெண்டில்